Rete Sport Live, la guffata di Marocchi, caso Sassuolo con le bandiere azzurre e soprattutto il Napoli che vola con Quara e Osimen. Partiamo! Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia a Gigi Soriani e anche Gianluca Gefuni che mi ha preceduto con riferimento alle frasi di Marocchi, con riferimento al turnover per questo tre, trittico di partite in trasferta, temi che eh, approfondiamo ulteriormente, anzi vi chiediamo al 339 666 9990 cosa rispondete a Giancarlo Marocchi che a Sky ha detto come commentatore eh, caro Dionisi promettimi che batterà il Napoli per aprire il campionato ovviamente eh, ci aspettiamo messaggi da parte vostra sereni, garbati, magari ironici eh, se secondo voi Marocchi come poco fa ha detto Massimiliano Gallo con Giallo Gagifuni avrebbe detto eh, in qualsiasi situazione quindi anche con la Juventus, il Milan o l'Inter con più 13 potenziali potenzialmente più sicuramente più 13 forse anche di più se l'Inter questa sera non vince col Genova col, con la Sandoria Genova appunto sul secondo posto allora però abbiamo par- detto avremmo parlato sicuramente molto di Osimen e Quaraschelia e la coppia d'oro del Napoli con Quara Schelia 9 reti e 9 assist in campionato con Osimen 17 reti in campionato insieme fanno 26 reti cose straordinarie però abbiamo detto che avremmo parlato anche del caso Sassuolo perché ieri si è diffusa anche tramite il web questa polemica enorme perché il Sassuolo avrebbe vietato e c'è un comunicato in questo senso eh, l, mh, ai tifosi del Napoli presenti al Mapei Stadium venerdì sera nonostante il divieto di trasferta stabilito abbiamo già detto abbiamo anche ehm, mh, espresso il nostro disappunto per questa decisione del ministro e del ministero dopo i fatti incidenti sull'autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma ebbene tanti tifosi del Napoli saranno presenti comunque a Reggio Emilia il Sassuolo avrebbe vietato eh, la possibilità per questi tifosi di eh, portare quindi di esporre vessilli azzurri da bandiere a sciarpe o semplicemente anche la maglietta ma non è proprio così ne parliamo con Pasquale Tina buongiorno Ciao Dario, buongiorno. E saluto anche il presidente del Napoli Club Bologna, Maurizio Criscitelli, che sarà presente a Reggio Emilia. Ciao Maurizio, buongiorno. Ciao Dario, un saluto a te e un saluto al Pasquale. E allora, Ciao anche... Maurizio. Esatto, allora il divieto è solo per un settore, vero Maurizio? Chiariamolo, blindiamolo questo argomento che anche Gianluca prima ha, ha trattato, ma blindiamolo. Calma, non c'è nessun divieto, nessuna diciamo, eh, eliminazione della libertà di espressione, divieto di libertà di espressione allo stadio, ma che succede esattamente? Allora, Dario, succede che il Sassuolo, diciamo questo, diciamo, questo comunicato lo fa in genere per, per determinate partite quando giocano contro le grandi squadre, quindi contro, contro il Napoli, che è la più grande, logicamente, <ride> il, Milan, certo. il Milan, l'Inter, la, la Juventus, perché hanno tifosi in, tutti, in, in, in tutta Italia. Il problema dove, dove è nato? È nato l'anno scorso, perché il Milan ha festeggiato lo scudetto a Sassuolo. Sì. Uh, e tantissimi di Voser Milan hanno acquistato i biglietti che all'epoca era anche molto più semplice della Cut, loro li chiamano tribune sì. uh, le, per loro sono tribuna sud e tribuna nord che è quella ospiti poi c'è la tribuna che sarebbe i distinti e la tribuna ovest che sarebbe le nostre tribune la tribuna sud sarebbe la curva ecco. e per farvi eh, giusto per spiegare ai, tele, ai radioascoltatori e la tribuna nord sarebbe la curva B che poi è adibita al settore ospiti per farvi un po' esatto. la, la geografia dello, dello stadio e eh, i tifosi del Napoli eh, saranno in tutti, eh, in tutti i settori nel senso che sia nella tribuna est quindi diciamo, i distinti e nella tribuna ovest che sarebbero le tribune nella tribuna nord che sarebbe il settore ospite no, perché è chiuso per, per decreto e mentre nella tribuna sud non si potranno possono acquistare i biglietti solo i residenti a Modena e Reggio Emilia e i possessori della tessera nero-verde perché ecco. fa questo comunicato? perché in quel settore dello stadio ossia nella tribuna sud che è la curva del Sassuolo no? in sì. quel settore è vietato portare i vestiti della propria squadra per motivi di ordine pubblico che riguardano l'intero stadio cioè come ragazzi diciamo, diciamo ancora più chiaramente l'etto è stato esatto. chiarissimo come se un ragazzo in curva, in, curva, in curva B si presentasse con le sciarpe del, eh, della squadra prestaria esatto anche importante eccetera come se andasse anche lo stesso curva nel caso del Napoli cioè come se andasse non nel settore ospiti ma non però in tribuna perché abbiamo visto al Maradona no, anche no, nelle no. immagini no? come in tribuna posillivo per ah, fare riferimento al Maradona Abbiamo visto Adesso immagini di tifosi no, no. Con la, della, purtroppo per loro ah, sì. napoletani con la maglia della Juventus, però accettati in tribuna a Napoli. In curva sarebbe un po' meno sereno, probabilmente. Per questo, in tribuna sud, che sarebbe la curva sud dell'Olimpico, la curva B del, del Maradona. Esatto. Non so come... Un tubo un po' più caldo. Esatto. Diciamo. 
esatto là non là è vietato pure il vietato anche, io ti aggiungo correggimi anche c'è Pasquale lì sì, sì. che è anche giusto che sia così ragazzi detto, detto tra di noi non No, e poi nelle, nelle parti delle altre parti dello Stato, quindi nella tribuna est, nella tribuna ovest, sicuramente si possono portare shot, bandiere, eh, maglie azzurre. Esatto, anche, anche perché ci sarà il regime Emilia, Maurizio. Ci saranno più tifosi del Napoli ecco. che tifosi del Sassuolo. Uh, vi dico un numero se vi può interessare. La certo. dello stadio, capienza dello stadio del Sassuolo è di 21.000 posti. 5.000 sono la, la tribuna a sud, la, ossia la curva del Sassuolo. 4.000 quella ospite è chiusa. Poi, c'ha 4.000 abbonati sta solo 4.300 su giù il resto quindi saranno tutti tifosi del Napoli quindi tu pensi quindi anche tu... 10.000 ne parlavo prima anche in presidenza sì, sì, eh, diciamo, da, eh. diciamo abbiamo fatto i calcoli sì. eh, 5, 4, 9 eh, non sono in quindi 21, meno 9 sono 12.000 eh, dei 12 più sono 8.000 8.000, 9.000 tifosi del Napoli nonostante ci sia il divieto ricordiamo purtroppo, purtroppo per il residente a Napoli in provincia Pasquale Tina tu mi hai chiarito questo aspetto dunque cari amici che andrete è chiarissimo il discorso eh, esatto. mi sembra molto no. chiaro quindi capisco insomma anche quello che dice, dice Maurizio insomma sarebbe per motivi di opportunità ci può, ci può anche stare sì, mh, sì. considerando insomma che poi negli altri settori dello stadio non que- diciamo non che questo è figlio Pasquale è anche eh, vabbè, della è decisione di... per noi è certo, sbagliatissima perché, di esatto, chiudere il settore se ospiti se ci fosse il settore ospiti non, magari non ci sarebbe il rischio che qualche tifoso andasse in questo, in questo settore perché come è accaduto poi alla Spezia dove Maurizio era anche presente insomma al picco e sarà lo stesso credo anche al Mapei Stadium venerdì anche se ho la sensazione che venerdì al Mapei Stadium ci siamo più del Napoli ci sarà il Napoli che ti vuole dovremmo tutto. dire al Mapei Stadium di Napoli buon eh, buonasera esatto, è un programma sa esatto, solo esatto, Napoli tra qualche minuto eccetera eccetera esattamente, esattamente caro Maurizio ovviamente ci sarà il Napoli che Bologna con una nutritissima presenza con, eh, con te ovviamente quindi ci sentiamo magari venerdì anzi sicuramente venerdì per commentare anche quanto sarà accaduto va bene? Con molto piacere, dai, grazie molto Maurizio, piacere. grazie per questa precisazione. Grazie, grazie, davvero. grazie a voi e poi venerdì faccio l'appello a tutti i cosi del Napoli che non va vale che nessuno di noi andrà in curva su, quindi noi saremo veramente tantissimi, saremo secondo me oltre 10.000 con tutti gli sponsor, eh, credo che saranno più biglietti per i tifosi del Napoli che ecco. ai tifosi del Sassuolo. <ride> quindi biglietti sponsor. il numero dei 10.000, venite con la bandiera e la sciarpa giù. Ecco. Veramente venerdì giocheremo in casa e venerdì è importantissimo perché e il turno prima della Champions benissimo poi ci un po' con la Champions ragazzi e poi ci dedicheremo anche a quello grazie Maurizio grazie e per la precisazione la grazie a Maurizio Ciao. Criscitelli torno da Pasquale Tira anche perché eh, bisogna leggere bene le cose non andare subito in polemica è chiaro no, che questi me ne ero accorto ne abbiamo parlato non nella trasmissione insomma, sì era, sì assolutamente sì solo... volevo blindare questo successo. concetto no hai fatto bene eh, hai fatto, okay. fatto benissimo eh, dite che non è un divieto ma se c'è un napoletano con la maglia che fa non lo arrestano non lo picchiano ragazzi è un divieto ho capito quello che mi ha fatto bene allora a fare questa precisione eh, cioè è chiaro Bravo. che noi non è che siamo d'accordo con il divieto di libertà di espressione anche nella curva dei tifosi del Sassuolo però insomma è questo, questo è un motivo di opportunità che sono anche logici soprattutto dopo questo divieto assurdo per i tifosi certo. del Napoli di andare in trasferta sino anche certo. alla gara con l'Empo che ricordiamolo certo. e quindi con i relativi settori ospiti incredibilmente chiusi va bene però invece sul Napoli che stamattina è tornato a allenarsi chiaramente seduto di scarico Pasquale col Sassuolo ipotizziamo un piccolo turnover Secondo me un paio di cambi sì, tre, Olivera mi viene da pensare, però adesso sto discutendo ad alta voce con te, tanto certo. ci, ci ascoltano un po'. Eh, eh, per fortuna eh, no. <ride> eh, poi no, potrebbe avere una chance anche Elmas, visto anche la partita eh sì, che ha fatto sì, ieri. Sì, sì. Penso anche, anche se Vlotano ieri è stato tra i migliori del Napoli, potrebbe giocare Politano, visto che è anche un ex. Mega turnover no, perché poi tranne la Coppa Italia, poi Spalletti non ne ha mai fatti magari qualche cambio due o tre cambi prima della Champions e poi ne fai qualcun altro per la trasferta di Empoli al termine un poco di, di giocatori cioè se magari i pianisti si ferma prima eh, prima della Champions magari in Dissà potrebbe fermarsi ad Empoli ma ripeto sono ragionamenti che sto facendo appena lunedì dipende anche dal qualche... piano partita che Spalletti certo, metterà in pratica per parliamoci per chiaro forte. insomma eh. tu venerdì comunque se si vince la partita quindi non è che stravolgi la partita la squadra o presenti una formazione meno competitiva ci mancherebbe certo. altro Napoli deve vincere e, e quindi 
potrà fare gli avvicendamenti che abbiamo visto molto fino a novembre perché lì abbiamo visto più avvicendamenti perché si giocava di più adesso è arrivato un periodo in cui si è, fatto una, si è disputata una partita a settimana e quindi Spalletti ha confermato la stessa formazione ieri sera eh, proprio la mia domanda su Elmas ha detto io lo so per come si allena che meriterebbe anche di giocare di più meriterebbe di giocare titolare e quindi magari potrebbe essere questa l'occasione per vederlo dal primo minuto nella posizione di mezzala secondo me sta facendo bene ma anche da esterno insomma non e ormai sì, ormai è una risorsa esatto, questa capacità è una risorsa, di sesto gol mi pare 17 sì, sì, sì. dalla panchina quindi è un giocatore insomma, che sta avendo un grandissimo impatto in questo, in questo momento e così, grazie Pasquale, un abbraccio, ciao, buona, Dario, giornata. buona giornata. Grazie al nostro Pasqualetina, questo amico dice: parlate delle curve del Napoli, si può entrare con una maglia diversa. Bigotti, io penso che così come non ha letto bene forse il comitato del Sassuolo, non ascolti bene quello che diciamo. Noi questo abbiamo detto: primo di opportunità che possono essere compresi e possono essere logici e legittimi. Il Sassuolo ha detto: in, nella nostra curva storica, dove sono i tifosi, anche quelli un po' più caldi, eh, divieto di portare vessili azzurri. Perché eh, sarebbe la stessa cosa se una squadra avversaria o un tifoso squadra avversaria andasse in curva B con la maglia della Juventus. Sarebbe un po' più pericoloso perché ci sono un po', eh, i tifosi un po' più caldi. Eh, in altre parti del Maradona abbiamo visto in tribuna Posillipo, l'ho anche detto, ascoltaci bene caro amico, che con la maglia della Juventus invece se qualcuno è andato e non ha avuto problemi, a differenza di quanto è accaduto invece a Firenze. Eh, cambiamo le cose, aggiunge, facciamo in modo che tutti possano indossare casacche diverse. Ma caro, caro amico, su questo siamo d'accordissimo, la libertà deve essere, eh, deve essere come dire, eh, preservata, però poi ci sono ragioni di opportunità che inducono a, a, fare questo tipo di, eh, a prendere questo tipo di, pre- di, di decisioni. Su Marocchi 339-666-990, tra un po' ne parliamo anche con Francesco De Luca, pubblicità. Marte Sport Live. Napoli. Eccoci, eccoci sempre in diretta che vi parla Dario Sarnataro, un po' di messaggi da parte vostra, hai visto Demme, eh, caro Dario, buongiorno, in quei pochi minuti ha dimostrato di essere sempre pronto, credo che possa essere ancora utile al Napoli, un saluto affettuoso Roberto da Casori, ha fatto molto bene, infatti Spalletti a inserirlo quasi non invocato l'utilizzo perché pensavo, ma neanche sul 3-0 con la Cremonese in casa eh, Spalletti rinuncia allo Botka forse è meglio risparmiare di qualche minuto ed è arrivata la sostituzione con Demme che si è disimpegnato abbastanza bene, è chiaro ma non è più logico aprire il settore ospiti e vietare la vendita dei biglietti dei residenti in Campania, non condivido il divieto perché non tutti ovviamente erano in autostrada ma questo provvedimento manifesta la grave incompetenza di chi lo ha emesso che non tiene conto del fatto che i napoletani sono presenti ovunque, ignorare la questione sociale del paese, non sapere che vi una trasferta ai napoletani che vivono in Campania non vuol dire limitare la presenza dei tifosi del Napoli Angelo, d'accordissimo con te ma io aggiungo ancora una volta, è stata una resa dello Stato e non ce l'ho con eh, i responsabili delle forze dell'ordine soprattutto con i poliziotti e i carabinieri che sono anche eh, come dire eh, sottopagati e, e sono quelli che poi eh, vanno a fare ordine pubblico eh, in, anche per questioni da stadio insomma che non sono proprio primari in Italia però dicevo eh, è una resa dello Stato perché invece di tutelare i tantissimi tifosi per bene di Roma e Napoli e di individuare i colpevoli si chiude e basta il settore ospiti con tutte queste eh, poi conseguenze negative e anche complesse da, di gestione delle trasferte però l'infinita emozione prima pagina del um, sport del mattino di quest'oggi in edicola con l'analisi di Francesco De Luca che saluto ciao Francesco buongiorno Buongiorno, buongiorno Dario e tutti i ascoltatori. Capo servizio appunto dello sport il mattino, tra l'altro mattino in, eh, in, sarà assolutamente da prenotare il libro su Troisi eh, sabato e domenica, giusto? In occasione del, sì, di, sì. degli anni 70. Questo libro, questo libro su, su Massimo Troisi e eh, eh, in questi giorni ovviamente mh, presenteremo adeguatamente per uno dei campioni della nostra, della nostra città, della nostra terra presenteremo eh sì. adeguatamente questo evento sarà distribuito sì. gratuitamente in questo weekend come sempre con, con il mattino è un omaggio che facciamo a un, a un grande uomo che ha scritto la storia del cinema italiano e per fortuna un grande napoletano 
è vero, già prenotato, eh, ti dico solo questo Francesco per quanto mi riguarda, yeah. però il minuto l'invito a fermare i giganti, l'analisi che prende ovviamente le mosse innanzitutto dalla prestazione del Napoli, da Quaraschele, da Simen, poi ti dirigi in maniera elegante come tuo costume anche su questa eh, frase di Marocchi, prometti di battere il Napoli, domanda di Marocchi a Dionisi per riaprire il campionato e hai anche messo la risposta in diretta di Dionisi, giusto Francesco? Ma che gufata è questa? Dionisi ha, dato, Dionisi ha dato una risposta seria da, sì, da infatti, allenatore. Infatti, infatti. È una partita come questa è ingiocabile contro il Napoli in questo momento. E, ed eravamo a poche ore dalla partita contro la Cremonese, che poi peraltro nei primi 20 minuti ha fatto anche una, una buona figura contro un Napoli eh, ovviamente molto forte ehm, guarda io ho sentito in diretta le cose che ha detto, che ha detto Marocchi ehm, mi è sembrato che lui volesse fare chiaramente una battuta ehm, però secondo me è riuscita male ehm, cioè perché pensare che ci debba essere qualcuno che debba fermare la corsa del Napoli a suo tempo nessuno è riuscito a fermare la corsa per dire della, ecco. della Juventus di Ponte che fece lo straordinario record dei 102 punti eh, perché preoccuparsi se qualcuno ferma la corsa del Napoli perché non c'è spettacolo ma io credo che lo spettacolo invece c'è perché dalla seconda piazza in poi ci sono delle squadre che stanno risalendo e stanno risalendo molto bene eh, c'è un cioè per, i tre posti, per gli altri tre posti Champions c'è una bella corsa, fino al settimo posto ci sono tante squadre in gioco e aspettiamo ancora che si pronunci il collegio di garanzia del Cone sul ricorso della Juventus, perché non è detto che la Juventus completerà questa stagione con una penalizzazione di 15 punti o come dice qualcuno addirittura ancora più afflittiva. Sì, Io sì, dico, aspettiamo perché la Juventus ha cominciato a fare una serie di risultati ha vinto due partite di fila ehm, e quindi potrebbe con uno sconto della penalizzazione risalire e rientrare in corso quindi mi sembra che il campionato presenti delle gare interessanti come l'è stata ad esempio Lazio Atalanta tanto per dire che oggi eh, leggevo è stata anche ehm, elogiata da, Spalle, da, chiedo scusa, da, da Capello Napoli sta facendo un campionato a parte, questo lo sappiamo, è molto difficile immaginare che qualcuno o qualcosa possa fermare il Napoli, cioè giusto se i calciatori del Napoli decidessero di non vincerlo questo scudetto faccio ovviamente una, un'ipotesi assolutamente imposs- una, una cosa assolutamente impossibile e allora sarebbe diverso cioè, non... infatti guarda è stato no. molto semplice hai fatto un riferimento che io condivido totalmente eh, perché adesso senza fare il polemico a tutti i costi ma ci no, fu no, una... ma è... no no io no, dico io una una giusta apologia di... della Juventus no, di Conte dei record di polemica, eh. ma ci mancherebbe altro perché io eh. so con quanto garbo e con quanto, e con quanto stile a Sky parlano di calcio infatti, eh, e, infatti sembra e, strano e, però sinceramente l'ho trovata voglio pensare che sia stata una battuta di uscita infelice, male infelice. e devo dire sì, che sì, capisco sì. che per i tifosi napoletani non, non, è stata, non è stata una cosa gradita sì, sì, perché appunto poi si fanno le esaltazioni, Ronaldo 2348, si fanno le esaltazioni, leggo anche i messaggi che arrivano ovviamente, le esaltazioni da Juventus giustamente di Conte 102 punti e invece qui si cerca di gufare per... Ma, si vabbè, si, si pensa a interessi di parte subito perché siamo sospettosi. No, ma non, ci ma, fanno ma, guarda, essere uno, uno sa degli interessi di parte, allora io posso certo. anche difendere gli interessi della nostra parte, cioè di questa squadra meravigliosa certo, che certo, sta certo. prendendo ferisce la, la città di Napoli che sta facendo un percorso straordinario con una società, un'azienda che sta dimostrando a tanti imprenditori napoletani come si fa veramente impresa a Napoli. E si possono, si possono fare tanti discorsi che vanno anche fuori dal calcio. Rimanendo all'ambito calcistico, io credo che quello che ha fatto il Napoli in questa, in questa stagione, siamo oramai arrivati a metà febbraio, è qualcosa di straordinario. Io non vado non penso al doblete come fanno alcuni eh, 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 magari dovrebbero già prenotare i biglietti per eh. andare alla finale i biglietti eh. no, no perché poi bisogna confrontarsi con quella che, che è la realtà e se l'Italia da 13 anni non riesce a, a portare a vincere la Champions League e le ultime due volte che è arrivata una squadra italiana è stata presa la Juventus è stata presa a pallate dal Barcellona e dal Real Madrid una ragione c'è 
è vero però pr- prima di salutarti Francesco volevo parlare ovviamente anche del Napoli dei, dei meriti ulteriori questo Napoli di ieri di Quaraschelia 22 gol 22 anni con il gol e anche di Osimen che continua a segnare 17 reti senza rigori questa coppia Mamma d'oro mia. È, mia. è proprio Mamma tanto eh? è tanto Mamma resta mia. nella storia io resta io nella storia. Questo, augurerei di tutto cuore a questo ragazzo di eguagliare il record di di Guain, anche se mi rendo conto che sia un po' difficile perché Guain arrivò, eh, arrivò a 36 reti in quel magico anno sì. e, e vorrei, ti dico molto sinceramente, vorrei che dopo il, il successo ehm, allora il Napoli ha vinto, i calciatori del Napoli, gli ultimi due calciatori del Napoli a vincere il titolo di Capocannoniere sono stati Cavani e Guain vinti quei titoli di capocannoniere sono andati uno al Paris Saint Germain e uno eh. alla Juventus mi auguro che questo non accada ecco. mi auguro che questo si fesse uno scudetto che io assolutamente ritengo che il Napoli abbia già vinto è un titolo di capocannoniere che ritengo con molta probabilità vincerà Osimen mi auguro che questo rapporto possa proseguire dipende soltanto da De Laurentiis e non da un'offerta irrinunciabile perché De Laurentiis ce lo ha detto con molta chiarezza, orgoglioso del lavoro che sta facendo da un punto di vista amministrativo da quando è alla guida del Napoli, ci ha detto che la sua società non ha debiti e lui non è obbligato a vendere. Auguriamoci che questo accada. E per tutto il resto domani leggiamo sul mattino gli approfondimenti grazie, del caso. Grazie, grazie Francesco, un grazie, abbraccio, grazie sempre a te. Grazie, Capo sì, Sport del mattino sì. Francesco De Luca, dobbiamo fermarci tra un po'. Antonio Tempestilli, direttore dell'Epoca della Roma, amico di Spalletti, che ha ricevuto il premio Andrea Fortunato e tra un po' ascolteremo anche le sue dichiarazioni raccolte da Calcio Napoli 24 che ha dedicato una bellissima diretta complimenti ai colleghi di Calcio Napoli 24.it anche della tv poi andremo a parlare di Quaraschelia chi lo conosce molto da vicino con un giornalista Giorgiano e ancora con Claudio Bellucci parlare di questo attacco atomico degli azzurri i vostri messaggi al 339 666 9990 a tra poco Marte Spot Live Marte Sport Live Eccoci tornati sempre in diretta allora ha vinto il premio Fortunato Andrea Fortunato isolato allo sfortunato calciatore eh, della Juve Salernitano, ricordiamo colpito da una Leucemia, Spalletti ha vinto il premio, orgoglioso del riconoscimento, dobbiamo infondere lo sport alle generazioni future, tra un po' ascolteremo le sue parole, presente anche Nando De Napoli, vicino proprio a Spalletti, nel ricevere e nel seguire questo premio fortunato, si è tenuto a Roma, però parliamo del Napoli spallettiano con chi? Eh, è stato molto vicino a Luciano Spalletti ai tempi della Roma, ovvero il direttore Antonio Tempestilli, direttore buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi. Allora, a fine agosto, io l'ho chiamata diverse volte e le sono sempre grato per la disponibilità, parlavamo, no? dicevamo, e eh, può essere quest'anno un Napoli sempre più spallettiano anche nelle scelte di mercato perché eh, sono andate via dei big, sono arrivati dei ragazzi affamati, poi hanno sorpreso tutti e siamo d'accordo. Però lei già mi disse sicuramente sì, io me lo ricordo, perché plasmato anche e totalmente a immagine e somiglianza di Spalletti che mi sembra, e glielo chiedo ancora essere il leader assoluto e anche riconosciuto dal, dal gruppo Napoli Ma non, non c'è ombra di dubbio su questo conoscendo il personaggio eh, che talvolta si fa prendere da frenesie da, 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 da situazioni che, che non esistono perché poi ognuno di noi ha il suo no, modo di essere, il suo carattere perché è certo. Dio Reggio e difesi, però Luciano è un grande allenatore, grande persona e, e riesce a trasmettere ai suoi giocatori il suo pensiero e questa, e questa mentalità di gioco che veramente esalta un po' tutto il gruppo, chiunque entra fa, fa la sua parte e la fa al meglio. Ma secondo lei ha più meriti nel aver vinto almeno sinora la crociata ai titolari dei 30 minuti, 60 minuti quindi entra Elma se segna 17 gol dalla panchina oppure ha più meriti proprio per come gioca il Napoli e per come stanno giocando i vari Lobot, Coraschele e Osimen ma questo è l'insieme perché poi è fondamentale rendere partecipi anche coloro che giocano un po' di meno ma se, se andiamo a analizzare non so quante reti hanno, su, hanno fatto coloro che sono entrati no? uh, in corso, durante il corso, ah. quindi questo è un segno, no? una dimostrazione di quanto possono essere importanti e lui sotto questo punto di vista riesce a, a mantenere sempre in armonia il gruppo, e, è, è vero anche che quando ci sono i risultati è tutto più facile, certo. però bisogna dire che 
perché lui ha scelto degli uomini, dei giocatori che sono adatti a, questa, a, questo, a questo progetto ecco, questa è la cosa fondamentale nel pregala di Napoli Cremonese aveva detto riprendendo in maniera anche affettuosa dei colleghi sul discorso del titolo di Serie A, del contratto se vogliamo distrarre e farci male da soli parliamo di questo invece dobbiamo parlare solo di Napoli Cremonese ora invece, anzi ieri sera ha detto parliamo solo di Sassuolo Napoli, non di Eintracht Napoli Spalletti fa il pompiere fa bene essere anche così concentrato, spietato in queste dichiarazioni dobbiamo distruggerci in campo per arrivare a quell'obiettivo lì e questi ragazzi sono disponibili non molla niente, è giusto eh, così? Napoli è un po' come eh, Roma, fa, no? Fa, il direttore. fa bene perché l'euforia che, che si respira a Napoli poi all'esterno viene, può essere trasmessa ai calciatori e poi si potrebbero verificare qualche no, in qualche circostanza sì. qualche calo di tensione ma Ecco, predicare sempre in questo verso credo che sia la cosa giusta e, e Spalletti e il suo staff ehm, fanno bene a, far, a, a fare queste dichiarazioni. Ecco, le, prima di salutarla, allora mi, mi fermo un attimo, mi prendo un secondo per dire facciamo gli scongiuri, per carità, siamo scaramantici, lo sappiamo, ma siamo anche consapevoli della forza di questo Napoli. Conoscendo Spalletti meglio di noi. In questo momento, da qui a, al 4 giugno, quale può essere il pericolo vero per il Napoli, ma anche per lo stesso Luciano Spalletti, uomo allenatore? Per il carattere che ha, intendo. Ma, guarda, francamente non ne vedo dei grossi pericoli, perché è evidente che, che, che la squadra sta... Cioè, se lui si fa a prendere da qualche cosa, qualche... Eh, ma ombra. Non credo. Ormai, ormai, ormai Luciano è abbastanza no, esperto per... Eh, per andare avanti e per portare a termine no, questo tipo di discorso. Credo che la piazza sia tutta a suo favore, al di là di che possono essere le chiacchiere che vengono, provengono no, dall'esterno, che potrebbero fargli dargli fastidio, ma sarebbe a sciocco starli dietro, per cui penso che se ha la fortuna Luciano di avere a disposizione tutto il gruppo senza infortuni sicuramente eh, arriverà in fondo al traguardo potendo togliersi una soddisfazione che merita e che c'è tanto tempo poi al di là di quello che sarà la, la, la competizione europea lì mm. chiaramente è un altro discorso ma per quanto riguarda il titolo italiano io credo che Luciano se lo meriti sotto tutti i punti di vista lui, il Napoli, il suo staff e tutta la gente di Napoli Grazie direttore, un caro abbraccio, la prossima. Grazie a voi, buon lavoro. Buona giornata ad Antonio Tempestilli. Andiamo dal collega, sì, Gigi, non ancora. Intanto ieri giustamente la Lega ha celebrato il compleanno di Quiccio a Quaraschelia con una giusta annotazione al ventiduesimo della ventiduesima giornata per festeggiare 22 anni di pura magia di Quara eh, Schelia, Quaradona, Quaravaggio, come volete definirlo voi, è un giocatore incredibile, nove reti, nove assist per Quiccia Quara Schelia, considerando anche due reti di Champions League e altri assist nelle competizioni europee, siamo davvero eh, oltre anche i 22, che è il numero un po' che gira in questo momento. Un po' di messaggi da parte vostra, Marocchi ha fatto il suo lavoro, quando la Juve aveva tanti punti avanti, io spegnevo e guardavo altro, lui guarda l'audience, Forza Napoli sempre e poi eh, parlare di una dichiarazione di Marocchi è la conferma di non avere argomenti che mettono in discussione il grandissimo successo del Napoli Marocchi non ha detto nulla di offensivo e la sua è una speranza impossibile ma nessuno ha parlato ovviamente di cose offensive assolutamente stiamo discutendo con voi di quello che ha detto eh, e di come interpretarlo non ho sentito Marocchi ma mi sembra esagerato montare un caso per niente a me ha fatto piacere che Marocchi ha ammesso che nessuno riesce a fermarci ha chiesto a Sassuolo di giocarsi la partita fino in fondo forse ha sbagliato squadra non lo doveva chiedere allo Scanzuolo diventa lo Scanzuolo solo con la signora Enzo Dabacoli nessun caso ne abbiamo montato stiamo parlando con voi ragazzi eh, dobbiamo parlare di tutto quello che succede di tutto quello che fa opinione di tutto quello che può essere interessante per molti tifosi che infatti tanti di voi siete eh, siete eh, interessati a questo argomento eh, allora, buongiorno Dario, vorrei chiedere al giornalista del mattino che ci ha salutato se crede che il futuro del calcio italiano è protagonista il Napoli anche in Europa nei prossimi anni a venire, ciao Luca Beh, concentriamoci su Eintracht Napoli poi vedremo in questo senso vediamo se riusciamo ad andare dal collega Giorgiano eh, nel frattempo io direi di far ascoltare un po' di dichiarazioni di Luciano Spalletti da calcio Napoli 24.it eh, direttamente appunto dalla zona del 
eh, del CONI eh, dal Salone del CONI a Roma eccolo qui sono, Salone d'onore del CONI a Roma appunto per la consegna e quindi per la ricezione del premio Andrea Fortunato ascoltiamo insieme Così, così, Spalletti, intanto abbiamo in collegamento Caca Zebuaze, giornalista Giorgiano, come stai Caca? Buongiorno. Ciao, ciao Dario, buongiorno, piacere di stare con voi dopo questa stupenda vittoria di ieri che abbiamo visto. Assolutamente sì, eh, celebrato anche dalla Lega il gol numero 9 al ventiduesimo anno di età compiuto da eh, Quiccia, eh, ragazzo che è sempre più nel Napoli superato, no? Quella piccola in momenti di pausa dovute all'infortunio all innanzitutto, ormai è un idolo assoluto del Maradona. Uh, Dario, ricordo la nostra ultima conversazione a gennaio dopo la partita con sì. la Sampdoria. A quel tempo, dopo le partite con Inter e Sampdoria, molti si chiedevano che succede a Quara. E durante la nostra conversazione ho detto Quara presto tornerà a mostrare quello che sa fare, regalando Vero. felicità ai napoletani con la vittoria. E questo è ciò che sta accadendo in questo momento. È stato molto simbolico quello che abbiamo visto ieri, sì, segnando un gol al ventiduesimo minuto della ventiduesima ventiduesima sì. giornata di Serie A per il suo ventiduesimo compleanno in tale momenti anche gli atei diranno qualcosa esiste <ride> è vero cioè, in Giorgia che si dice di questo Napoli ci sono anche, tu hai anche negli eh, ultimi giorni eh, scritto che ci sono eh, richieste per voli diretti di Tbilisi Napoli proprio per eh, questo ormai legame Napoli Giorgia attraverso qui c'è cioè, evidentemente sì, quello, quello, quello che, ha che Quara ha contribuito a questo legame, sì, a, que a, a costruire questo ponte tra i napoletani e i georgiani, eh, due giorni fa ho scritto che uh, 22 anni fa nasceva un bambino destinato a portare la gioia e la felicità a due popoli e quello sta facendo <ride> oggi è portare la felicità a due popoli, al popolo georgiano e al popolo napoletano perché uh, vediamo qu quante georgiane quanti georgiani stanno al Maradona uh, vengono da altre parti d'Italia, vengono dalla Georgia eh sì. uh, ogni, ogni sabato... ormai la bandiera georgiana è sempre presente allo stadio sì. è perché, è perché ho scritto eh, su Twitter che il Maradona e il Napoli è la seconda casa dei georgiani per noi è un, è un luogo, luogo molto 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 vicino sia sì, anche napoletani e come il popolo molto vicino per noi dopo Quara e eh, quello è fascinante del calcio sì? non solo il sport ma anche relazioni tra persone tra i popoli, tra i paesi assolutamente è, è sì stupendo. è molto bello e, tra l'altro eh, Caca ti chiedo anche eh, si parla no, di un raddoppio dell'ingaggio di un rinnovo del contratto per Quaraschelia la storia di Quaraschelia chiaramente ce la godiamo per così com'è al momento ma io credo che sia destinata a continuare in Maia Azzurra almeno per un altro anno se non di più io penso che tutte queste discussioni sul contratto, sul futuro in questo momento è inopportuno perché dobbiamo pensare a Quara, il team, e tutto il Napoli, sì, i napoletani devono pensare, dobbiamo pensare solo su Scudetto, solo su Champions, come finirà 
questa stupenda stagione e tutte queste, tutte queste cose sì, dopo, dopo, la, dopo la stagione si può pensare però io spero che Guara continui a giocare al Napoli io penso che è un luogo ideale per lui e eh, non bisogna cercare il bene dal bene sì? Guara è, è, in un, è, è in un'atmosfera è in un'atmosfera stupenda sì? Eh, eh, non, le, non è un consiglio buono per lui, per lui sì, cercare un altro club io, io sono sicuro che Quara non pensa a queste cose si pensa solo al Napoli pensa solo a portare una grande vittoria ai napoletani e al club e anche voglio dire una cosa sì, ma con tutto l'impatto di Quara sul Napoli sì, voglio ripeterlo ancora una volta la forza sì. di questa squadra il suo nucleo non è in un, un, uno o due giocatori ma nella squadra del suo insieme il meccanismo integrale di cui ogni parte è essenziale per un corretto funzionamento questo Napoli non si ferma davanti a niente e nessuno e Quara è una parte integrale importante di questa squadra con i titolari stupendi è così, un collettivo Napoli è il Napoli del Napoli non il Napoli di uno o di un altro grazie Cacà, alla prossima, un abbraccio grazie, alla prossima e grande, grande vittoria eh a sì. Napoli e ai napoletani grazie ancora a Cacà Gerbuazze giornalista Giorgiano, che ringrazio davvero per la disponibilità questo amico scrive, Santorello può dire senza problemi che anche Juventino, mentre Marocchi non può sperare nella sconfitta del Napoli per rendere il campionato un po' avvincente, io non lo so perché dovete mettermi in bocca cose che non ho detto io non ho detto che Marocchi non può dire le cose ho detto, ma che dite di questa gufata di Marocchi, che ne pensate? Eh, non è che eh, non abbiamo attaccato, non è stato né offensivo né altro, può dire quello che vuole, nel resto Spalletti ieri in conferenza stampa questo ha detto, ha detto però, ognuno dice quello che vuole, era solo per capire se questa cosa per voi è stata eh, opportuna o meno, Poi, da altre parti e in altre occasioni si è giustamente sottolineato il successo di una squadra, qui si pensa a gufare per interessi di parte, la domanda era, chissà, intanto tra un po' parliamo ancora di Quaraschelia, ma anche anche di Victor Osimeni, i vostri messaggi al 339 666 9990. A tra poco. Marte Sport Live. Marte Sport Live. E allora, gran finale con un allenatore, un grande ex attaccante, Claudio Bellucci. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, grazie, tutto bene. Sperando che la Sampdoria fermi l'Inter, ma a questo punto non è che ci interessa più di tanto, più 13, più 16, più 15, il Napoli no, resterebbe vabbè. avanti, no? Però, <ride> Però per la no, Samp sarebbe ossigeno, questo è chiaro. Eh, certo, certo, sarebbe, sarebbe molto importante anche che sulla carta sembra quasi un'impresa impossibile però dai a Marassi tutto può succedere è vero è vero questo Napoli di Spalletti eh, continua a convincere se ti chiedo da allenatore poi parliamo di attaccanti se ti va sì. eh, che è una squadra che riesce anche nelle gare con la Cremonese con lo Spezia a vincere anche in maniera larga perché sa che, che segnerà alla maturità per colpire in vari modi e non per forza nel giocare un gioco spettacolare a tutti i costi soprattutto se poi non ci sono gli spazi diventa complicato no ma infatti è stata, stata una partita diversa dalle altre quindi, quindi non è stato semplice vincere contro la Cremonese perché poi il risultato uno guarda il risultato dice 3 a 0 vabbè ma ci sono tre gol di differenza però il Napoli, quello che mi è piaciuto è che durante la partita ha cambiato modo anche di giocare, è stato mm. più pratico. Quando, no, quando non eh, si può essere belli bisogna essere pratici, quindi è stato pratico, ha vinto naturalmente meritatamente, però se, se andiamo a vedere la partita ha giocato in maniera differenza, differente, solo che è un'altra prova di forza quindi eh, la continuità stupisce sempre di più e per ora le avversarie si devono mettere in anima a pace eh sì, per ora sì, e io volevo chiederti però anche di Osimen e di Quaraschelia. Diciassettesimo gol per Osimen senza rigori, eh, ne ha saltate diverse di partite, in pari a 17 gol in 16 partite, a 8 nelle ultime 6, una media gol incredibile per questo ragazzo che può ancora migliorare in che cosa secondo te Claudio? Ma sai, ieri ha fatto un gol da, da opportunista. Certo. Eh, 
sta facendo il gol in tutte, in tutte le maniere, acrobazia, tiri al volo, di testa, eh, in velocità, eh, ma io penso che sia Osimen veramente la, la ciliegina sulla torta, però io penso che la mole di lavoro che fa oltre oltre ai gol ieri è andato a pressare 3-4 volte scattando come se dovesse andare a fare un gol questo, eh, questo dimostra la, fame, la, dici tu, la, la grandezza fame. sì 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 ma anche il primo tempo quando magari non si è messo tanto in evidenza però si mette sempre al servizio della squadra ripeto un Spalletti è, è uno che vede queste cose l'attaccante di Spalletti ha sempre lavorato molto per la squadra e ha sempre fatto tanti gol è vero. Eh, incarna proprio la, il pensiero di, di, del mister detto 17 gol in 16 partite ho sbagliato 17 gol in 18 partite insomma siamo davvero a livelli altissimi di quasi un gol a partita e poi c'è qui c'è Quaraschelia eh, si era detto grande inizio poi ha avuto un problema fisico qualche partita così così ma in cui comunque ha, ha, ha lasciato sempre qualche traccia un dribbling, un assist, un rigore procurato un gol sembra essere tornato quello di inizio stagione eh, questo ragazzo che è l'unico dei, all'esordio che ha fatto l'esordio in Serie A alle, per l'età che ha, 22 anni appena compiuti ieri che ha fatto 9 assist e 9 gol la prima stagione in massima serie non è ancora finita la, la stagione anzi. no no è impressionante nel senso anche torniamo sempre all'allenatore al mister Spalletti che sceglie sempre lui anche quando ha passato un momento dove dopo, dopo le feste di Natale dopo il Mondiale sembrava un po' in pressione ieri stavo guardando la partita e il cronista il commentatore tecnico prima del gol avevano appena finito di dire stasera Quara sembra un po' fuori dal gioco <ride> subito smentiti nel senso un allenatore poi sa che quando si accende la luce eh, a un sì. giocatore del genere abbaglia diciamo no? non è che si accende uh, solo la luce proprio abbaglia questa quando si sì, accende anche perché ha fatto un gol da, da, da uno navigato eh, finta di scaricare dietro e calci sotto le gambe cioè, eh, cioè ha fatto proprio un gol eh, ripeto da, da un giocatore che ha, che ha 30 anni di esperienza quindi, quindi bisogna, bisogna anche ecco perché Spalletti Sta, sta facendo un grande lavoro perché ha anche eh, una panchina molto forte ma i giocatori che sceglie eh, nel, suo, nel suo scacchiere vanno sempre bene eh, sta, adesso c'è un momento che non sta giocando eh, Raspadori che Politano gioca meno però ragazzi cosa, cosa, cosa si può dire? Niente non si può dire nulla uno lavora, eh, aumentano eh, aumentano eh, si aumenta il livello da solo durante la settimana ecco questo penso che Spalletti sia un grande per questo motivo eh sì infatti la sottolinea di come sia importante eh, che arrivino le risposte giuste e eh, che ci siano le risposte giuste nel corso degli allenamenti nel salutarti Claudio ti chiedo di Sassuolo Napoli prima di Eintracht Napoli in sfida che può riservare insidie in generale perché sta solo una squadra di buon livello ma anche perché magari qualcuno inconsciamente può pensare a martedì alla Champions League oppure questa è una squadra matura ormai ha dimostrato maturità perché non dimentichiamo che anche il percorso in Champions è clamoroso cioè uno pensa al campionato ma uno se pensa che quello che ha fatto in Champions eh, il Napoli è cioè, dell'incredibile però sai incontra adesso due squadre dove il Sassuolo ha ricominciato la marcia perché era sì. quasi impossibile che, che poteva continuare così con la rosa che ha e poi hai l'Eintrack che, che è un po, di, un po' di anni che lavorano molto bene con i giovani eh, cioè sanno lavorare e valorizzare eh, i giocatori sono due partite a mio avviso alla portata del Napoli però io penso che le, le, l'assicurazione del Napoli sia, sia Spalletti <ride> che veramente non si vuole ma mh, mh, secondo me in cuor suo punta anche ad arrivare lontano in Champions perché mm. se continua questa marcia così in campionato mi sembra anche logico e normale che si possa puntare anche ad arrivare lontano in Champions e me lo auguro perché quest'anno veramente il Napoli potrebbe essere eh, veramente la mina vacante in Europa eh? perché ha tanto distacco dalla seconda quindi lo spero con tutto il cuore veramente 
ovviamente anche noi abbastanza lo speriamo caro Claudio grazie per la tua disponibilità complimenti anche per l'analisi sempre molto grazie. attenta e, e, e precisa grazie davvero a presto grazie a voi grazie, grazie. A Claudio Bellucci grande ex attaccante grande talento per me anche oggi allenatore dobbiamo mh, salutare tanti amici eh, questo amico scrive giustamente sicuramente Cavara e Victor saranno ricordati come il tandem KO ma lo bot che di Lorenzo sono la vera anima di questa squadra senza di loro sarebbe tutta un'altra storia lo bot che starà assoluta d'accordo con te eh, ma infatti lo diciamo prima con il collega Giorgiano che non è il Napoli di Quaraschele o di Simene è il Napoli del Napoli cioè il Napoli del collettivo di Spalletti sicuramente eccetera eccetera e poi tanti altri messaggi eh, devo anche riferire purtroppo dopo Fabio Cannavaro un altro Um, campione del mondo viene esonerato ovvero Daniele De Rossi non è più il tecnico della SPAL Oddo in poll per sostituirlo chiudiamo qui però Marte Sport Live torniamo alle 20 e alle 21 tornano Marta Martinez e Gigio Rosa tra un po' in onda con sulle mani tra l'altro complimenti a tutta la squadra di Sanremo di Radio Marta è un lavoro eccezionale e di grandissima qualità e quindi faccio i complimenti a Gigio e a Marta e a tutti gli altri che sono stati protagonisti di una settimana straordinaria con, con anche la ricordiamo la, il contributo importante di Gigi e Ross da parte mia è tutto ringrazio DJ Gigi Soriani Dario Sarnataro vi lascia a, sulle mani con Gigi Rosa e Marta Martinez e poi alle 20 torniamo con Marte Sport Live della sera Ciao a tutti.